等等我。怎么知道他们俩要走？我刚进来的时候就注意到他俩在吵架，所以啊，做任何事儿都要学会观察生活。你说的都对。哎，喝不喝汤？我去带一碗。麻辣烫有汤我不忙，什么事儿？哦，好，好，好，好，好这个座位有人了。这个座位是方树苗的。方树苗，咱们班代理班长，你知道吗？好吃吗？还行。嗯、你要是要坐这儿，我可以先帮你站着坐。接着吃。不是，你可以坐那儿呀。行。志韵，你这吃谁的饭呢？我的饭啊。我刚嫌这太凉了，我把你的饭放那儿了。不好意思啊，咱们打了一样的菜，要不你吃我的。或者你要吃其他的，我请客。就接了一个电话的工，谁知道你闹这么大火？你还笑？我没笑。说话算话，这水给你。哎，你慢点，别呛着。你说这人还真够矫情的，这同学之间我吃你一顿，你吃我一顿，怎么了？大不了我把饭钱还给他呀。方书苗，李寻，李寻，我高建红。大家都叫我老高，我也是应急一班的，咱俩住隔壁的，我住二零五。哎，李寻，我们学校的学号是按照入学成绩排的，我是二号，你是一号，呃，我全省第六，你第几啊？啊，李寻，聊聊嘛。李寻，那个，你慢慢洗，我在外面等你一起回去啊。等你啊！洗澡。哎，洗够久的。我看你喜欢编程，我也是。我初中的时候就喜欢玩电脑，高中还加入了学校的编程协会。以后咱们两个可以多交流。哎，你好像不太爱说话。呃，现在的编程方式都发展的太快了，像什么 Java、PHP 都有点眼花缭乱的意思。我是觉得一个人能力再强，也很难精通那么多语言，所以我决定成立一个编程兴趣小组，让大家互相学习、互相交流，取长补短，共同进步。你有兴趣吗？没兴趣。李寻，你就给我们一个向你学习的机会嘛，取长补短才是最高效的学习方式。